Köszöntök mindenkit a PTE International Spring programsorozat következő állomásán. Vörös Zoltán vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának egyetemi adjunktusa. Mai előadásomban a kínai társadalmi kreditrendszerről szeretnék beszélni. Nem csupán a rendszer bemutatásával, hanem a kontextus felvázolásával is, kitérve arra, hogy miért éppen Kínában valósulhat meg először egy ilyen típusú az állampolgárok valamilyen szinten történő ellenőrzésére fókuszáló rendszer. Továbbá az eladás vége felé a nemzetközi kontextust, kitekintést is áttekinthetjük. Amikor a kreditrendszerről beszélünk, én azt gondolom, hogy fontos Teng Xiaopingig visszamennünk, aki Mao halálát követően a kínai népköztársaság de facto vezetőjeként a nyitás politikájáról, a gazdasági fellendülésről döntött, azért volt felelős. Nyilvánvalóan nem egy személyben, de az ő nevéhez köthetőek ezek a 70-es évek végén, 80-as évek elején meginduló változások. Amikor ezek a gazdaságot élénkítő és a gazdaságot fellendítő programok elindultak, és egyértelművé vált a gazdaságnak a liberalizációja, Számos hang szereplő, adott esetben párton belül is, a kínai kommunista párton belül is megjelent azzal az igényel, hogy a gazdasági liberalizáció adott esetben a politikai nyitásra, a politikai liberalizációra is lehetőséget teremtene. Teng Xiaoping szájából hangzottak ekkor el azok a szavak, amelyek talán a mai napig meghatározzák a kínai népköztársaság politikai nyitásról alkotott gondolatát. Elmondta, hogy vannak olyanok, akik szerint nem szabad kinyitni az ablakot, mert legyek és egyéb rovarok is berepülhetnek. Zárva akarják tartani, miközben mindannyian megfulladunk. Utalva az ezt megelőző a 70-es éveket valamilyen szinten megelőző gazdasági és politikai zártságra. Teng Xiaoping úgy folytatja, hogy mi azt akarjuk, hogy nyissuk ki az ablakot, szippancsunk a friss levegőből, ugyanakkor harcoljunk a legyekkel és az egyéb rovarokkal. Az, hogy valójában mit is gondolt 89 nyarán, 89 júniusában, Tiananmen téri vérengzés során, láthattuk is. Teng Xiaoping döntésére valójában a hadsereg véresen felszámolta az ott zajló éjségsztrájkot és tüntetéseket. Nem csupán a, a kelet-európában ekkor zajló politikai folyamatok ellen tiltakoztak az ott éjségsztrájkoló és ott tartózkodó, fiatalok, egyetemisták a kínai sajtó és történetmesélés szerint kommunista párt tagok is, hanem a nyitásért, a kommunista párt reformjáért, a kínai politikai reformért. A, a Tiananmen téri vérengzés a több ezer halott ugyanakkor megmutatta, hogy Kína komolyan gondolja a legyekkel és rovarokkal való harcot, a kritikus állampolgárokkal szemben, egyetemi hallgatókkal és egyetemi oktatókkal szemben, azokkal a kritikus politikai hangokkal szemben, akik valamilyen szinten változást szerettek volna elérni a kínai népköztársaságban. És nyilvánvalóan maga a harc a kommunista párton belüli reformszárnyal még nagyobb szabadságot követelőkkel szemben is megindult. Magának a Tiananmen téri vérengzésnek, és azt gondolom, hogy fontos kitérni erre az elemre, nincs jele a kínai interneten. Azaz, ha a kínai népköztársaságból internetes keresőn a Tiananmen téri eseményekre keresünk rá, akkor semmilyen találatot nem kapunk arra. Ahogyan az egyik kínai kereső fogalmaz, a hatályos törvények nem teszik lehetővé a Tiananmen keresési, keresési címszóra adott találatok megjelenítését. Valójában az, a, az az új társadalmi megállapodás és szerződés, amely létrejött ekkor a kínai népköztársaságban, egy ténylegesen új társadalmi szerződésként is értelmezhető. Talán a magyar viszonyokra lefordítva egy, egy rákosi korszak, kádár korszak váltásában ö, testesülhet meg. A kínai kommunista párt a, az évtizedes, ö, elsősorban 70-es évek óta tartó aktivitása azt mutatta meg, hogy egy viszonylag pragmatikus gondolkodásmódot, pragmatikus politikát folytat, viszonylag időben ismeri fel a társadalomra, a hatalmára, a politikára és a gazdaságra leselkedő veszélyeket, és ezeket igyekszik időben meg is oldani, értelemszerűen elsősorban azért, hogy, hogy hatalmát megőrizze, és képes legyen hatalmát fenntartani. 
Ugyanakkor maga a szerződés, amely létrejött a, a, a párt, a kínai kommunista párt és a kínai állampolgárok között, valójában egy olyan szerződés volt, amelyben a párt és az állam garantálta és megígérte állampolgárai számára az egyéni jólét növekedését, az egyfőre jutó gazdasági növekedésnek a, 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 a realizálását és, és, és létrehozását, amelyért cserébe a kínai kommunista párt valójában egy, egy apolitikus viselkedést, egy a politikával nem foglalkozó társadalmat várt el, egy olyan társadalmat, amely örül a bevételeknek, a növekvő bevételeknek, és annak, hogy évről évre képes újabb és újabb fogyasztási eszközöket, termékeket, cikkeket vásárolni, azért cserébe, hogy kevésbé érdeklődjön a politikai folyamatok iránt, azaz kevésbé legyen adott esetben kritikus a kommunista párttal szemben. Ez a fajta megállapodás, és ez a, a kimondott, ki nem mondott megállapodás hosszú időn keresztül tökéletesen működött a kínai népköztársaságon belül, és viszonylag alacsony szinten tartotta azok számát, akik kritikusan fogalmaztak, vagy kritikát fogalmaztak meg a kínai kommunista párttal szemben. Ugyanakkor a helyzet a technológiai fejlődéssel, az internettel és az okos telefonoknak a penetrációjával úgy tűnik, hogy megváltozott. Az ábrán azt láthatjuk, hogy a túlnyomó többsége a kínai internet használóknak mobilt használ és mobiltelefonon keresztül éri el az internetet. Ennek egyébként a későbbiekben majd lesz még jelentősége. A technológiai fejlődés és a, a, a technikai előrelépés Valamelyest elcsúszásának köszönhetően ugyanis a kínai népköztársaságban az állampolgárok többnyire a mobiltelefonjukon keresztül érik el az internetet, a mobiltelefonon intézik dolgaikat, mint látni fogjuk adott esetben ez a vásárlást és még a pénzeknek az átutalását is egyértelműen jelenti, amely viszont elvisz minket egy olyan problémához, ahol az információ adott esetben ellenőrizetlen marad. Ugye az információ az, amely a kínai kommunista párt és az állam esetében veszélyforrás jelent. A 21. században azt látjuk, hogy a fake news, az álhírek mindent meghatároznak, és valamilyen szinten tematizálják a napi rendet. Ugyanakkor Kínában nem feltétlenül ez a legnagyobb kihívás, nem feltétlenül ez a legnagyobb probléma. Itt valójában teljesen mindegy, hogy az információ igaz vagy hamis, amíg az valamilyen szinten ellenőrzött az állam által. Ha az állam nem képes ellenőrizni azt az információt, amely az állampolgárhoz eljuthat, akkor nyilvánvalóan itt egy résről beszélünk azon a pajzson, amelyet az elmúlt évtizedekben a kínai népköztársaság felépített állampolgárainak a, hát ahogy ők fogalmaznak, biztonsága érdekében. És hát a, a nincs meglepetés, nyilvánvalóan az általunk ismert közösségi oldalak, weboldalak, amelyek a Google, Facebook vagy Amazon esetében azt gondolom mindenki számára ismertek, Kínában nem vagy csak limitáltan használhatók. Voltak időszakok, amikor a Google Maps, a Google térképek elérhetőek voltak bizonyos tartományokban. Hongkongban egyébként a, az elmúlt hónapokban is még használható volt a, a Google. Viszont léteznek saját keresőik. A Pajtu, a Zhenzhen, az Alibaba, amely azt gondolom, hogy minden magyar és európai számára már ugyanolyan ismerősen cseng, amelyek majd nyilvánvalóan a kreditrendszer kapcsán az ellenőrizhetőség és az ellenőrzés szempontjából lesznek fontosak. Itt lesz fontos majd kitérni hát napjaink vitájára az Egyesült Államok és Kína között, illetve valójában az Egyesült Államok, és a TikTok között, amely a fiataloknak egy új kedvenc közösségi platformja, amelynek betiltásán gondolkodik, illetve betiltásán dolgozik az Egyesült Államok, elsősorban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, és no a hétvégi, szeptemberi bírósági döntés egyelőre engedélyezte a TikTok működését az Egyesült Államokban, nyilvánvalóan megfigyelhető itt egyfajta geopolitikai vita is, amelyre a legvégén igyekszem majd kitérni. A pártfelügyelet pedig a, a jól hangzó e, nagy tűzfalon keresztül is e, tökéletesen működik. Ezen keresztül igyekeznek tehát a kínai népköztársaság e, dolgozói, ezért felelős alkalmazottai e, ellenőrizni az információt, szűrni az információt, e, és adott esetben törölni azokat a tartalmakat, amelyek szembe mennek a párt és adott esetben az állami direktívákkal. Maga a tűzfal ugyanakkor nem jelent egy éles elválasztó vonalat. Nem jelent egy, egy berlini falat, egy, egy, egy vasfüggönyt, amely, amely kitiltaná a fejlődést, amely nem engedné be a fejlődést. Sőt, 
Napjainkban azt tapasztalhatjuk és azt láthatjuk, szintén nem csak egy technológiai, hanem geopolitikai vita során is, hogy a Huawei, a kínai mobil számítástechnikai óriás valójában képes a nyugati technológiákkal versenyezni, bizonyos esetekben azokat meghaladó képességű eszközöket legyártani. Valójában a nagy tűzfal mindössze szűri azt az információt, amely a kínai állampolgárokat érheti, amely a kínai állampolgárokhoz elérhet, de mindemellett nem zárkózik el a technológiai fejlődéstől, nem zárkózik el az új technikáktól, és láthatjuk az 5G technológia kapcsán, hogy valójában Kína az a szereplő, amely globálisan az első között vagy elsőként mutatja be széles körben ezt a technológiát, és, és képes azt uh, olyan szintre fejleszteni, hogy alkalmazható legyen a mindennapokban is. És hát Kína a mi jövőnkben él. Visszatérve arra a témakörre, ahol a mobilokkal fizetnek. Ugye a képen látható egy kis kínai vegyesbolt, és az eladó melletti QR kódok. Valójában a kínai népköztársaságban a készpénz használat drasztikusan szorult vissza az elmúlt pár évben, és a mobiljukkal egy mobil pénztárcán keresztül fizetnek a kínai állampolgárok a vegyesboltban, a hentesnél, adott esetben egy utcai árusnál, vagy éppen egy utcai festményért, a bicikli bérlésért, vagy éppen éter rendelésért. Azért is gondolom és állítom, hogy Kína a mi jövőnkben él, ugyanis azok a nyugati technológiák, gondolva itt adott esetben mondjuk az Apple-re vagy a Facebook-ra, amelyeket többnyire mi itt Európában használunk, ugyanúgy hosszú ideje, évek óta gondolkodnak azon, hogy miképpen lehetne a készpénzforgalmat, miképpen lehetne az állampolgárok és a felhasználók pénzügyi mozgásait ezekbe a rendszerekbe átterhelni, ezekre a rendszerekre átültetni. És Kínában ez már létezik. Kínában már használják, valójában ezek a szolgáltatók, amelynél esetében mondjuk a, a, az Alipay-re gondolhatunk, valójában több mint egy milliárd aktív felhasználóval nem csak Kínában már, hanem Kínán kívül is biztosítják a QR kódos fizetés lehetőségét. Sőt, egyébként ezekben a rendszerekben a felhasználók egymásnak is küldhetnek pénzt egy gomb, egy üzenet megnyomásával és elküldésével. Tehát viszonylag problémamentesen és kényelmesen megoldható ez a, a helyzet. A vásárlások ellenőrzése, a készpénz használat kiiktatása és, 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 és az a folyamat, amelynek során ezek a szolgáltatók mindenről értesülnek, minden egyes vásárlásunkról értesülnek, valójában nem csupán kínai folyamat. Globálisan láthatjuk, hogy a különböző szoftverek, mobil applikációk követik a, a, a mozgásunkat, hozzáférést kérnek a, a helyzetünkhöz, adott esetben a hangunkat is folyamatosan hát, hallgatják, és a Google esetében is láthatjuk, hogy már a hangkereséses keresés is működik számos országban. Valójában amiről beszélnünk kell, az az adatnak lesz a jelentősége. Az adatnak, amely a 21. századdal ezeknek az adatinformációknak a gyűjtésével, adott esetben majd összekötésével válik igazán kritikussá. A kritikus szót szeretném használni, ugyanis az adat esetében valójában itt olyan szenzitív információkról is szó van, mint a, a, a születési adataink, a, a, a testsúlyunk, adott esetben miket vásárolunk, hol költjük el a pénzünket, milyen az egészségi állapotunk. Tehát minden olyan információ elérhetővé válik, amelyet hát lényegében rólunk elérhetnek ezek a szolgáltatók és applikációk. Én azt gondolom, hogy aki így a 21. században a, a, a különböző tévésorozatokban disztópikus jövőket bemutató sorozatokat követi, az láthatja, hogy az adat valójában képes lesz arra is, hogy döntéseket hozzon helyettünk. Az adatoknak a megfelelő kiértékelése és az adatoknak a megfelelő felhasználás adott esetben helyettünk is meghozhat majd döntéseket, vagy, vagy helyettünk akar meghozni döntéseket, bizonyos szolgáltató rendszer adott esetben, Ben, előre igyekszik majd jelezni a lépéseinket és döntéseinket. Nyilvánvalóan az adatnak a, valamilyen szinten a nagy testvére való összekötése a probléma, hiszen ha valamilyen szervezet, adott esetben egy állam rendelkezik minden adattal rólunk, és képes ezt a nap 24 órájában megfelelően felhasználni, akkor valójában teljes kontroll alatt tudja tartani az állampolgárát. 
A kínai népköztársaságban, hogy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy Kínában miért is válik lehetővé ennek a kreditrendszernek a használata, az úgynevezett Dangan, a, amelyet talán feljegyzésnek vagy dosszének nevezhetnénk, évtizedek óta létezik a kínai népköztársaságban, napjainkra talán már kisebb jelentőséggel. Valójában ez olyan feljegyzéseket és megjegyzéseket jelentett, amelyeket oktatók, hozzánk közelállók, munkatársok és főnökök írtak a kínai állampolgárokról. Olyan feljegyzések, amelyek esetlegesen az állampolgár megfelelő hozzáállásáról, vagy nem megfelelő, mondjuk kritikus hangvételéről szólnak. És ennek köszönhetően számos kínai, itt tízezres nagyságrendről is beszéltünk, vagy akár milliós nagyságrendről, nem jutott egyetemhez, nem jutott be az egyetemre, nem kapta meg a megfelelő állását, ugyanis volt egy olyan megjegyzés a, 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 a dossziéjában, amely adott esetben rendszerkritikusnak nevezte meg őt. Sőt, egyébként ez még a házasságok esetében, a születési engedélyek esetében is jelentőséggel bírt. Ennek a, a dossziénak nevezhető valamilyen szinten a kreditrendszer is a a, a kreditrendszer egyfajta e, továbbfejlesztése. 2014-ben a kínai államtanács tervezett a társadalmi kreditrendszer kialakítására 2014-2020 között, hozott létre egy dokumentumot, amely bemutatta e, ennek a rendszernek az alapjait, és felvázolta az irányokat, felvázolta azt, hogy nagyjából miképpen is kéne ennek a rendszernek működnie. Ebben a dokumentumban a, a kredit karakter, amely szerepet vállalt ennek a kreditrendszernek az elnevezésében, valójában nem egyszerű pénzügyi tranzakciót jelent. Nem fordíthatjuk egyszerűen csak a hitel pénzügyi tranzakció folyamatára. Ebben az esetben ugyanis egyfajta hitet, igazságot és megbízhatóságot is jelent. A társadalmi kreditrendszer amelynek tehát a kialakulásáról beszélünk, amelynek a kialakítása folyamatban van éppen Kínában, valójában egyfajta őszins, őszinteséget teremt meg a társadalomban. Az állampolgárok és egyébként a vállalatok, vállalkozások szintjén is. Tehát, hogy maga a kreditrendszer nem csupán az állampolgárok ellenőrzésére, hanem nyilván van a vállalatok és egyéb szektoroknak az ellenőrzésére is fókuszál. Valójában egy, egy, egy hitelességet megteremtve társadalmon belül, Nyilvánvalóan fő célként egy tökéletesen őszinte, hiteles és boldog társadalom megteremtése céljából. Magáról a rendszerről rengeteg hír szivárgott át Európába, Amerikába, amelyeket ilyen-olyan módon dolgoztak fel a különböző médiumok, televíziók, weblapok és újságok. Beszéltünk-e valójában kínai nagy testvérről? Beszéltünk-e arról, hogy a kínai állam képes lesz minden egyes állampolgárát, mind a majdnem 1,4 milliárd állampolgárát a nap 24 órájában felügyelni. És a válasz az, hogy, hogy egyenlőre nem. Nem mondhatjuk, hogy ne lenne cél a folyamatos megfigyelés, de nyilvánvalóan ezek a kamerarendszerek, amelyek a, az állampolgárok összességét a nap 24 órájában képesek lennének megfigyelni, még nem léteznek, illetve nincsenek kiépítve. Nyilvánvalóan vannak a fővárosban is olyan turisztikailag kiemelt célpontok, ahol ezen kamerák száma és minősége már megfelel ezen kritériumoknak, illetve adott esetben Xinjiang tartományban, az ujgurok lakta tartományban ugyanígy megfigyelhető nem csak a kamerák, hanem a rendőröknek is a kiemelt jelenléte, de nem beszéltünk arról, hogy országszerte képesek lennének mind az 1,4 milliárd állampolgár mozgásának a lekövetésére. Ez pedig tovább visz minket ahhoz, hogy hogyan is működik maga a kreditrendszer. Valójában a terv nem szólt rangsorolásról. Ahogy azt rengeteg az európai sajtóban is megjelenő cikk kiemelte, tehát nem szólt arról, hogy az állampolgárokat valamilyen pontrendszer mentén rangsorolni kéne. Noha a későbbiek folyamán a kínai állami média is egyre többször beszélt a, a pontoknak a, a, az alkalmazásáról, és a, a, az adott esetben egy pontrendszernek a, a kiépítéséről. A későbbiek folyamán láthatóvá vált, hogy, hogy bizonyos adatszegmensekhez képesek is voltak egyébként pontot csatolni, de annak ellenére, hogy, hogy ez a rendszer egy hosszas tervezési fázison és egy ilyen több évig tartó fejlesztésen van túl, a mai napig nem működik végleges formájában. Nem beszéltünk arról, hogy országos szinten működne egy olyan kreditrendszer, ahol mindenki azonos szempontok szerint szerepelne. 
Láthatjuk, hogy tartományonként is eltérőek ezek, a, ezek a, a, a rendszerek és ezek a listák. Vannak olyan kínai tartományok, ahol pontokat utalnak a különböző pozitív vagy negatív cselekedetekhez, amelyekre mindjárt kitélünk, hogy, hogy mit is takarhatnak, de a legtöbb tartományában úgynevezett blacklistet és whitelistet, tehát fekete listákat és fehér listákat tartalmaznak. Fekete listázzák azokat az állampolgárokat, akik adott esetben tartoznak a szolgáltatójuknak, bírósági ítélet elítélte őket, illetve fehér listázzák azokat, akik megfelelően és időben fizetnek be csekkeket, szolgáltatókhoz különböző díjakat. Valójában a, a rendszer képes lesz jutalmazni és büntetni. Jutalmazni azokat, akik tehát mindent jól csinálnak, és ugye a, a jól csinálnak kifejezés, az kifejezés egy társadalmon belül azt gondolom, hogy, hogy nem egy egyszerű e, e, fogalom. De valójában, hogyha valaki megfelelően viselkedik, ahogy említettem például minden számlát időben befizet, akkor olcsóban vásárolhat mondjuk vonatjegyeket, vagy repülőjegyeket. Adott esetben a másodosztályú vonatjegy áráért kap egy első osztályú vonatjegyet, vagy olcsóban juthat hozzá különböző szolgáltatásokhoz. Nem kell mondjuk a könyvtári könyvek kölcsönzésért fizetnie. Ugyanakkor, hogyha valaki fekete listás, vagy adott esetben nincs elegendő pontja, akkor azzal is szembesülhet, hogy nem lesz képes, mondjuk első osztályú repülőjegyet vásárolni. Vagy nem is vásárolhat repülőjegyet. Adott esetben nem juthat be az egyetemre. Nem kapja meg a munkahelyet. Maga a fekete lista, vagy a, a kevesebb pont, tehát azt is jelentheti, hogy valamilyen szinten büntetjük azt az állampolgárt, aki nem, ves, nem viselkedik az, a, a társadalmi normáknak megfelelően, és ezáltal valamilyen szinten árthat a, a társadalomnak. A valóság tehát az, hogy hogy egy hosszas teszt periódus után jelenleg is a rendszer finom hangolása zajlik. Nem beszélhetünk egy kreditrendszerről. Nem beszéltünk arról, hogy egy egységes rendszer lenne. Jelenleg négy szinten zajlik, és négy különböző rendszerben zajlik az állampolgároknak valamilyen szinten a, 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 a rangsorolása, hogyha ha mégiscsak használnánk ezt a kifejezést, amelyek a, a bírósági folyamatokra, a, 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 a tartományi adott esetben adókra, a pénzügyi, illetve a kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozik. Ugyanakkor a tesztperiódus alatt is, és azóta is százezrek, sőt egyes források szerint milliók érintettek már akár negatív, akár pozitív értelemben a kreditrendszer által. Rengetegnek embernek nem engedélyezték a repülőjegyvásárlását, többeknek blokkolták az egyetemi felvételét, vagy ami adott esetben aggasztóbb a munkahely megszerzését, nem feltétlenül csupán a saját, hanem adott esetben a barátjuk, vagy ismerősük, vagy családtagjuk kreditje miatt is. Rengeteg beszámoló született egyébként Kínán belül is magáról a rendszerről, és többen elmondták, hogy jobb emberré váltak. Megállnak a piros lámpánál, ami nyilvánvalóan nem biztos, hogy a kreditrendszernek kell, hogy legyen a, a, a dolga, hiszen léteznek olyan kresszabályok a kínai népköztárságban is, amelyeket be kéne tartani, de többen beszámoltak arról, hogy, hogy most jobban figyelnek ezekre a szabályokra, bízva abban, hogy, hogy fehér listára, vagy ott esetben pluszpontokat kaphatnak, és ezáltal a pozitív besorolási oldalra kerülhetnek. Feltehető a kérdés, hogy maga a jobb viselkedés, az a viselkedés, amely során tehát a fehér listára, vagy a pozitív oldalra kerülünk, az valójában azt jelenti, hogy, 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 hogy nincs politikai aktivitásunk. Az valójában azt jelenti, hogy nem kritizáljuk a politikát. Vagy azt jelenti, hogy nem szólalunk fel a politikusok ellen, nem kérdőjelezzük meg a politikusokat. Mert ez esetben nyilvánvalóan nem csupán a pénzügyi hitelességről, nem csupán egyfajta társadalmi jóságról vagy rosszságról van szó, hanem nyilvánvalóan a politikai szereplőknek a hatalomban tartásáról is. A, a valóság uh, nyilvánvalóan nem lehet egyszínű. A valóság nyilvánvalóan nem lehet uh, vagy fekete, vagy fehér. Magának a kreditrendszernek is vannak előnyei, lehetnek előnyei, és létezhetnek, és vannak uh, hátrányai is. Uh, hogyha a hátrányokról beszélünk, nyilvánvalóan a politikai elit irányába zajló kritika, létesülő kritika nem születhet meg. Mi történik akkor, hogyha mindent jóvá tudunk tenni? Mi történik akkor, hogyha egy rossz cselekedetet, mondjuk egy, egy, egy piroson való áthajtást jóvá tudok tenni egy csekk időben történő befizetésével? Vesztek 5 pontot, nyerek 5 pontot, vagy nem kerülök annyira hátra, hogy a fekete listába kerülhetnék. 
mi van azokkal a folyamatokkal, amelyek nem mindig mérhetőek. Tehát mondjuk egy pszichológushoz ö, ö, szóló, beutaló, az esetben egy több héten, hónapon át tartó ö, pszichológiai terápia, amely tudjuk nagyon jól, a nyugati világban ma már nem jelenti feltétlenül azt, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy az adott állampolgár ne tudna beilleszkedni a társadalomba, csupán szüksége van arra, hogy adott problémáit adott helyzetben helyre tegye. Kínában a pszichológiához, vagy a pszichológiára alkotott felfogás kicsit még kritikusabb. Egy pszichológus sok esetben még megbélyegző is lehet. Nyilvánvalóan ebben az esetben a pszichológus is adott példaként negatív irányba tolhatja el az állampolgárokat. Beszéltünk ugyanakkor a, a pozitív irányról is. Adott esetben a társadalom gyorsan tud, a társadalomnak a, az igényeire gyorsan tud reagálni az állam. Képes jobban felismerni adott esetben egy, egy egészségügyi helyzetben az igényeket, és ezekre rögtön reagálni, hiszen már az aznapi fogyasztási szokásokból képes lehet az állam megismerni éppen adott változásokat. Említettem, hogy nem csak az állampolgárokról van szó ebben az esetben. Maga a kreditrendszer nem csupán az állampolgárokra, hanem a cégekre, vállalkozásokra ugyanúgy vonatkozik, és ugyanúgy alkalmazni fogják. Ebben az esetben tehát a vállalatoknak többet kell odafigyelniük, vagy jobban kell odafigyelniük a vásárlói elégedettségre. Jobban oda kell figyelniük arra, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak. Ugye láthatjuk, ezek a rendszerek egyébként a mai napig is, vagy a mai nap is már léteznek. Szállásokat értékelünk, éttermeket értékelünk. Kínában ezeket egy egységesebb, központi rendszerbe tennék be, amelynek során nem pusztán a vásárlók elfordulása, hanem adott esetben magasabb adók is következményként szerepelnének egy rosszabb minőségű szolgáltatás esetén. Ugyanis a tervek szerint és az elképzelés szerint nem csupán adott esetben a vásárlókkal kell törődni, hanem a környezettel, a biztonsággal, az élelmiszerbiztonsággal. Tehát, hogyha egy vállalkozás a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével végzi, adott terméknek a gyártását, akkor lehetséges, hogy adókedvezményben részesül. Ha adott esetben az élelmiszerbiztonsági előírásokat betartva, maximálisan betartva gyártja a bizonyos termékeket, akkor lehetséges, hogy, hogy egyéb más anyagi támogatásokhoz jut. Tehát valójában maga a rendszer képes lehet arra is, hogy kiszűrje a nem megfelelően működő vállalkozásokat, gyárakat, és segítse, támogassa azokat, amelyek pedig megpróbálnak megfelelni a követelményeknek és az igényeknek. Fontos ugyanakkor tehát kiemelni, hogy, hogy, hogy a vállalkozások egy oldalt, a társadalom tagjai pedig egy másik oldalt jelentenek, és óriási a félelem abban a tekintetben, hogy, hogy a rendszer valójában egy, egy kínai nagy testvér kiépítését egy nagy testvér 2.0-ának a létrehozását jelenti, amelyben nem csupán kamerákkal való követés, hanem valójában a fizetésünkkel rögtön a, a, a vásárlási, vásárlási, fogyasztási szokásainknak a megismerése is rendelkezésre áll majd. Előadásaimban, kurzusokon a hallgatóimnak példaként azt az esetet szoktam elmondani, hogy ha adott esetben aznap pelenkát vásárolunk, akkor, akkor nyilvánvalóan a társadalmat és a társadalmi igényeket szolgáljuk, hiszen véletlenül gyermek van otthon, akit azért nevelünk, hogy a társadalmat a későbbiek folyamán majd képes legyen szolgálni, eltartani, ebben a társadalomban létezni. Ugye a 21. században már nem csupán Kínában, ahol az egyke politika eltörlését követően több és több gyermek nevelését és fogantatását igyekeznek elérni, hanem Európában is kiemelten fontossá vált a gyermekeknek a születése és a növekvő gyermekszületések, amelyet tehát a rendszer képes lehet ilyen módon is dotálni. Ugyanakkor, hogyha valaki mondjuk alkoholt vagy cigarettát vásárol aznap pelenka helyett, akkor nyilvánvalóan nem biztos, hogy a társadalomnak az érdekeit szolgálja. Ha alkoholista adott esetben, vagy tüdő problémákkal fog a dohányzás következtében szembenézni, akkor az egészségügyi rendszereket fogja leterhelni. Magának a rendszernek tehát lehetősége van arra is, hogy dotálja azt, aki a társadalomért tesz, és büntesse azt, aki a társadalomtól adott esetben elvenne. 
Akár csak úgy, hogy aki egészséges ételeket vásárol, az kevesebb ö, ö, egészségügyi hozzájárulást, aki pedig károsabb az egészségre, károsabb termékeket vásárol, az pedig adott esetben magasabb hozzájárulást fizessen a, 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 az egészségügyi kasszába. Nyilvánvalóan ezek csak példák, hiszen azáltal, hogy ezek a rendszerek egyelőre nincsenek összekötve. Noha ezek a szolgáltatók is szerepet vállalnak ezeknek a krediteknek a kiépítésében, Arról nem beszéltünk, hogy kiépült volna egy utópia, disztópia a kínai népköztárságon belül. Na, ha egyértelműen a tendencia az, hogy, hogy, hogy a, az állam igyekszik kontrollálni állampolgárait, és hát nyilván van ebben a kontrollba valamilyen szinten a megfigyelés is beletartozik. Ugyanakkor az állampolgárok nem minden esetben küzdenek ezzel ellen. A képen egy kínai állampolgár látható, a képen az arcával fizet egy, egy, egy étteremben, tehát már a mobiltelefonjára sincs szüksége. Valójában maga adja meg az arcának a karakterisztikáit, és hát ezáltal majd a kamerák is a későbbiek folyamán képessé válnak arra, hogy minden körülmények között mindenhol felismerjék. De ez az a globális vita, amely nem csak Kínában, hanem Kínán kívül is zajlik. Szabadság vagy biztonság. Nagyobb szabadságot, vagy pedig nagyobb biztonságot és kényelmet szeretnénk elérni. És a kínai népköztárságon belül millióan vannak azok, akik tökéletesen elégedettek és, és, és boldogak ezzel a rendszerrel, ahogy egyébként számos felmérés is mutatta. Maga a kínai állam egyébként a, a kreditrendszer mellett egy mobil applikációval is igyekszik az állampolgárok ideológiai tanítását, szinten tartását elérni. Az úgynevezett Study the Great Nation, tehát tanulmányoz és tanuld ezt a, ezt a fantasztikus nemzetet applikáció, az állami vállalatok, pártagok számára biztosít egyfajta kvízt, amely során bizonyítaniuk kell főnökeiknek, munkaadóiknak, hogy tisztában vannak elnök úrnak a, a mondandóival, beszédeivel, üzeneteivel, és ezeket napi szinten képesek követni. Magának az applikációnak egyébként az alkalmazása egy tavaly megjelent cikk értelmében sokszor a munkaidőnek a rovására is megy. Szinte naponta egy-másfél órát is foglalkozni kell ezzel az applikációval, hogy megfelelően ismerjék az elnök mondandóit. És hát, hogy a jövőről is beszéljünk egy kicsit, ne csupán a Huawei-ről vagy a TikTokról, láthatjuk, hogy, hogy Kína technológiai óriássá válik. Kína képes ebben a, a, a 21. században nem csupán másolni, hanem bemutatni új technológiákat, képes bevezetni ezeket a technológiákat az ország határon kívül is, tehát képes európai cégekkel, vállalkozásokkal együttműködni. Magyarországon is kiemelt szerepet játszik a Huawei az 5G technológia kiépítésében, és láthatjuk azt, hogy nem csupán a technológia, hanem maga az állampolgári megfigyelés is a jelenlegi pandémia helyzetben, vagy pandémiás helyzetben is dél Németországig beszéd téma volt. Olyan alkalmazásokat hoztak létre ezek az államok, olyan rendszereket hoztak létre, amely hát a, a pozitívak, a, a pozitív tesztel rendelkezők megfigyelését, követését, kontaktkutatását igyekeztek elérni, kritikusok szerint valamilyen szinten ellenőrizve az állampolgárok mozgását. Magának a kínai rendszernek a kiépítése azon sajátosságok miatt, amely a kínai népköztárságban megfigyelhető, tehát nem egy az egyben oldható meg globálisan és világszerte, de a 21. században nem a kínai népköztárság az egyetlen, amely adott esetben korábbi büntetések, viselkedés alapján próbál eltiltani minket mondjuk a repüléstől, állampolgárait a repüléstől, az Egyesült Államokban már egy évtizede alkalmaztak olyan prediktív rendszereket, amelyek hát, előzetesen tiltottak el valakiket a repüléstől. Tehát valójában a 20. században az információnak a megszerzésével és alakításával egyre komolyabb és komolyabb hatalom és erő juthat ezen pártok, politikai szervezetek és államoknak a kezébe. Nyilvánvalóan a legfontosabb az lesz, hogy milyen törvényi garanciák léteznek majd ezekben az államokban. Kína esetében is fontos lesz azt megnézni, hogy ezek a jelenleg különböző szinteken működő rendszerek mikor lesznek adott esetben összekötve, és mikor beszéltünk majd arról, hogy 
hogy maga a párt, maga az állam minden egyes állampolgárának minden egyes titkát és fogyasztási szokását képes lekövetni. Ez megint csak vérmérséklettől függetlenül majd egy, 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 egy utópiát vagy egy disztópiát fog kialakítani. Nagyon szépen köszönöm a a figyelmet, és az esemény beszélgetésében, adott esetben a komment szekcióban is várom kérdéseiket, amelyeket nagy örömmel igyekszem majd megválaszolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!